আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন নতুন একটা অধ্যায় শুরু করব বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন ঠিক আছে তো আপনাদের অধ্যায়ের নাম ধরে ধরে এভাবে অঙ্ক করার দরকার নাই যেগুলো করা এগুলো নোট করে করে ক্লাস বাই ক্লাস নোট করে 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 প্র্যাকটিস করবেন ওকে তো এই অধ্যায়ের বেসিক কিছু জিনিসপত্র জানা দরকার আমি একটু দু একটা বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখি সেটা কি যে যদি কোনো সময় এরকম দেখেন যে মনে করেন যে সাইন আর তার সাথে আছে সাইন ইনভার্স কিছু মনে করেন এক্স ঠিক আছে তাহলে সাইন আর সাইন ইনভার্সটা কিন্তু কেটে যাবে কেটে যায় কত থাকবে শুধুমাত্র এক্স এই যেমন ধরেন এ ইন্টু এ ইনভার্স যদি হয় এ ইনভার্সের কারণে আমরা কীভাবে লিখতে পারি এ ওয়ান বাই এ তখন ও এ এ কি হয়ে যায় কেটে যায় তো জাস্ট এই জায়গায় যেন কোনো কনফিউশন না থাকে ইনভার্স আর শুধুমাত্র ইনভার্স ছাড়া যেটা এই দুইটা কী হবে কেটে যাবে ঠিক আছে কেটে যায় কিন্তু এই দুইটা তো এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন আর একটা বিষয় হলো যে আমরা যদি কোনো একটা ত্রিকোণমিতি কোনো বাদ জেনে থাকি তাহলে কোনো একটা সমকোণ ত্রিভুজের মাধ্যমে আমরা সবগুলো ত্রিকোণমিতি কোনো বাদ বের করতে পারি কেমন দেখেন মনে করেন যে টেন টেন মনে করেন যে চার ডিভাইডেড বাই পাঁচ ঠিক আছে এটা দেওয়া আছে তাহলে আমার এখন শুধুমাত্র এটাই দেওয়া আছে কিন্তু আমি সবগুলো ত্রিকোণ মধ্যে কোনো বাদ বের করতে চাই তাহলে কীভাবে বের করতে পারবো দেখেন প্রথমে একটা সমগুণে ত্রিভুজ নেব এগুলো যদিও আপনারা এর আগে অনেক কাজ করছি আমরা জানেন তারপরে আমি বেসিক একবার একটু দেখাচ্ছি মনে করেন এটা একটা সমগুণে ত্রিভুজ তো এই সমগুণে ত্রিভুজের যদি আমি এ কোনটা ধরে হিসাব করি তাহলে এটা আমার কস যদি থিটা ধরি তাহলে এটা আমার কস থিটা এটা আমার ট্যান থিটা আর এটা আমার সাইন থিটা তো ট্যান মানে কি ট্যান ট্যান মানে হলো লম্ব বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি তাহলে লম্বর পরিমাণ কত চার আর ভূমির পরিমাণ কত পাঁচ এখন আমি চাচ্ছি ত্রিকোণমিতিক সবগুলো কোণের মানে সবগুলো ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান বের করতে চাচ্ছি তাহলে চারে চারে ষোলো পাঁচা পাঁচা পঁচিশ ষোলো আর পঁচিশ কত হয় ষোলো আর পঁচিশ ঊনপঞ্চাশ নিকি ষোলো যোগ পঁচিশ কত হয় একচল্লিশ চারে চারে ষোলো পাঁচা পাঁচা পঁচিশ একচল্লিশ হয় হোক সমস্যা নাই সেটাই লিখবো আমরা ও তো এখানে আমরা এটা কিভাবে বের করব এ বি সি এখন কথা হলো প্রথমে যদি এরকম ত্রিকোণমিতিক একটা অনুপাত দেওয়া থাকে সেটা থেকে আমরা দুইটা বাহু পাইয়ে গেলাম ঠিক আছে এখন আরেকটা বাহু না পাওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত বের করতে পারবো না তাহলে যে এ সি বের করব তো এ সি কীভাবে বের করব যে কোনো দুই বাহু দেওয়া থাকলে আমরা পিথাগোরাসের একটা সূত্র জানি এ সি স্কোয়ার মানে অতিভু স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার ঠিক আছে এখন মানগুলো বসাই দিই এ সি স্কোয়ার বি সি ইকোয়াল টু কত এই যে বি সি ইকোয়াল টু ফাইভ তাহলে ফাইভ স্কোয়ার প্লাস এ বি ইকোয়াল টু কত এ বি ইকোয়াল টু ফোর ফোর স্কোয়ার তাহলে এ সি স্কোয়ার ইকোয়াল টু এটা কেন কত হয় পঁচিশ প্লাস কত হয় চারে চারে ষোলো পঁচিশ আর ষোলো ছয়ের এক আর দুই আর একে তিন আর একে চার তাহলে এ সি যদি রাখি বর্গ যদি পার করে দিই রুট ওভার ঠিক আছে তাহলে ঠিক এইভাবে আমরা যে কোনো এক বাহুর মান যদি দেওয়া থাকে আর এক বাহুর মান দুই বাহুর মান যদি দেওয়া থাকে তাহলে তৃতীয় বাহুর মান পাবো কোন কীভাবে পিথাগোরাসের সূত্রটা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে তৃতীয় বাহুর মান পাবো ঠিক আছে তাহলে এই তৃতীয় বাহুর মান কত পাইলাম রুট ওভার একচল্লিশ এখন যখন আমি ত্রিকোণমিতির অনুপাতের একটা সমগ্র ত্রিভুজের সবগুলো বাহুর মান পেয়ে গেছি তখন আমি সবগুলো ত্রিকোণমিতিক অনুপাত কী করতে পারবো বের করতে পারবো ঠিক আছে যেমন ধরেন ট্যান ইকুয়াল টু এত তাহলে কট ইকুয়াল টু তো আমি এমনি বলতে পারি কট কত ডিগ্রি হবে কট ট্যান থিটা ইকুয়াল টু লিখি ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ফোর বাই ফাইভ তাহলে কট থিটা ইকুয়াল টু কত ফাইভ বাই ফোর মানে উল্টা দিলে হয় তারপরে এই যে কস কস থিটা ইকুয়াল টু ভূমি বাই অতিভুষ ভূমি বাই অতিভুষ তাহলে কসের উল্টা কে সেক সেক থিটা ইকুয়াল টু কী হবে অতিভুষ বাই ভূমি ঠিক আছে এভাবে সবগুলো কী করতে পারবেন বের করতে পারবেন সেমভাবে ওই যে সাইন থিটা ইকুয়াল টু কত সাইন থিটা ইকুয়াল টু লম্ব বাই অতিভুষ ফোর বাই রুট ওভার একচল্লিশ সাইনের উল্টাকে কোসেক কোসেক থিটা ইকুয়াল টু একচল্লিশ রুট ওভার বাই ফোর এই যে ছয়টা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতে আমরা বের করে ফেলছি ঠিক আছে তো আপনারা এগুলো এভাবে করবেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এটা দেখেন শুধুমাত্র ট্যান থিটা ইকুয়াল টু বা ট্যান ট্যান ফোর বাই ফাইভ অথবা ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ফোর বাই ফাইভ ঠিক আছে যেটাই দেওয়া থাক কিন্তু যদি এরকম দেওয়া থাকে যেমন ধরেন এটাই যদি এরকম দেওয়া থাকতো যে ট্যান ইনভার্স ট্যান ইনভার্স ফোর বাই ফাইভ ট্যান ইনভার্স কত ফোর বাই ফাইভ তো ট্যান ইনভার্স ফোর বাই ফাইভ হইলে এখান থেকেও কিন্তু আমরা সবগুলো ত্রিকোণমিতি অনুপাত বের করতে পারি ট্যান ইনভার্স ইকুয়াল টু কি ট্যান ইকুয়াল টু কি লম্ব বাই ভূমি তাহলে আগের সূত্র অনুযায়ী কত পাইলাম রুট ওভার একচল্লিশ তাহলে ধরেন এটা মনে করেন ধরলাম কি থিটা 
এখন আমি tan ইনভার্স ইকুয়াল টু 4 বাই 5 হইছে কিন্তু এখন আমি এই ত্রিকোণমিতির অনুপাত থেকে কিন্তু আরো সবগুলো বের করতে পারবো কিন্তু বিষয় হলো যখন আপনি শুধুমাত্র tan থিটা থেকে যখন বের করছেন তখন শুধুমাত্র sin cos tan cos sec cos sec পাইছেন এখন যখন ইনভার্স নিয়ে আপনি হিসাব করবেন তখন কিন্তু সবগুলো ইনভার্স পাবেন sin ইনভার্স cos ইনভার্স tan ইনভার্স sec ইনভার্স এগুলো কিন্তু পাবেন ঠিক আছে এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যেমন ধরেন tan ইনভার্স আছে তাহলে cot ইনভার্স ইকুয়াল টু কত হবে cot ইনভার্স এটাই ঘুরে যাবে 5 বাই 4 sin ইনভার্স কত হবে sin ইনভার্স এদিকে তাকান लम्ब बतिभुज फोर बुट ओवर एकचल्लिस देखा ला ठीक है तो एक एखान बेसिक जो विषय आपके मन रखते हैं से आनी जो इनभार्स दिए बेर करें तो सबग इनभार्स बेर आपनी जो इनभार्स छाड़ा जो है से जी बेर करें तो सबग सरकम बेर ये बेसिक कन्सेप्ट हमें ये अध्याय मोटामोटी काजगुलो की करतेब शुरू करतेब